Bienvenido a la red de reflexiones adventistas. Tu red con ideas para construir el carácter, la mente y la personalidad. Esta es la hora del gluten. Y para compartir ideas ridículamente serias, se quedan con ustedes Dr. Dancy y Dr. Nard. Las ideas compartidas aquí no son consejo profesional. Estas solo reflejan una conversación amigable entre dos personas que no tienen más que hacer. Para cualquier molestia, consulte con su médico familiar. Doctor Nard. Doctor Dancy, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. El estudio ha cambiado un poco. Ha cambiado de regreso. Venimos de tener aire acondicionado. A no tener aire acondicionado. A no tener aire acondicionado. Gracias a Dios. Estamos en otoño. Así vamos es. a invierno. Estamos frescos ahorita. Y no hace tanto calor como nos lo hemos pasado en, lo, sí, <risa> en los primeros sí, episodios. Sí, sí. Definitivamente. Pero estamos bien. Estamos bien. ¿Qué tenemos hoy? ¿Saludos? Mira, o... tenemos saludos. Ok. A, okay. a compatriotas, a compatriotas, unos compatriotas japoneses, eh, alemanes, venezolanos. Ah, nos escuchan en Venezuela, excelente. por supuesto. Hay un gran amigo que se llama Iván. Le Iván, un saludo grandísimo, un abrazo. Así es. Lo extrañamos. Muchos saludos, a Iván, en Venezuela, que nos escucha desde Así allá. mismo. Excelente. Espero algún día poder conocer a Iván, uh, de donde sea que nos escuche, y, y ir a Venezuela, aunque con esto del. Del COVID sería muy difícil. Uy, está como difícil, sí. sí. Así mismo. Bueno. bueno. Excelente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Parte 2. Hoy es parte 2. Vamos a estar hablando sobre ese descanso tan importante del que hablamos la vez pasada. Del descanso que hablamos la vez pasada. Del Excelente. mandamiento que nos dice... Mandamiento 4. Oye, tómate un tiempo libre. No es una sugerencia, un mandamiento. Me encanta eso. Excelente. O sea, vamos a hablar sobre eso. Vamos, hablemos. Empecemos. Dale. Es la hora del gluten, tu podcast con ideas bio, psico, socio espirituales. Esperemos que el gluten de hoy sea de tu agrado. Oye, ¿sabes que Te tengo que confesar. A ver. Estoy completamente... En Venezuela se dice que cuando estás reventado. Reventado, cansado. Can cansadísimo. <risa> Fue un día llevo una, largo. Llevo ¿no? un cansancio. Me tocó trabajar el fin de semana pasado completo. Wow. Viernes, sábado, Un call. domingo, el lunes. ¿El lunes? ¿Trabajaste el lunes? Trabajé el lunes yeah, de yeah. un call también, sí, porque okay. me, me sacaron todo eso. Ok. Y tuve, estuve toda la semana como, como tratando de alcanzar el sueño que nunca alcancé y tratando de un jet lag ahí extraño. Sí. Bueno. Oye, no sé. Yo, yo, yo creo que ahí rompí el... El ciclo natural que mi cuerpo tiene, de verdad que no, no tengo otra explicación. Es interesante, cuando hablamos de este descanso que estábamos hablando y todo hablando de eso, hablamos de que hay ciclos, ¿no? Hay sí, ciclos sí. naturales y, y hablábamos detrás de escenas, lugares en el mundo en el que esos ciclos es difícil sí, sí. Uh, seguirlos, ¿no? Por, naturalmente, yo nunca he estado en esos lugares. En algún momento dado hablamos de, de lugares en los que nos gustaría visitar. Creo que en el podcast en inglés hablamos de eso. Y uno de ellos era, a mí me gustaría ver los Northern Lights, very cliché. Sí. Pero en esos lugares, en, en lugares escandinávicos, nórdicos, no tienen, por, 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 por eh, temporada, hay o, o no hay oscuridad. Así o, es. O viven por mucha oscuridad por un, por un tiempo. Y yo sé que a ellos les le recomiendan esas luces de ultravioleta. Sí. Porque el sol no sí. sale Blue cuando lights. no sale. Sí, sí. O se deprimen. O se deprimen. Y también, no sé, se deprimirán porque... Tienen demasiada luz y nunca tienen la oscuridad para segregar esa, esa melatonina que necesitan para poder mm. dormir bien, reposar, recuperarse. Es extraño, ¿no? Es extraño. Eres, es muy extraño, es muy extraño. Y tú me decías algo que yo no sabía de acerca de astronautas. ¿Qué, qué era? Sí, ¿Qué? mira, ese, esto lo aprendí gracias al joven Isaac y el joven Elías, que Ajá. me siguen enseñando cosas sobre los astronautas. ¿A ellos te lo enseñaron? Les encantan las cosas de los astronautas. Ok, excelente. Y aprendimos que la estación espacial... Me, me, por favor, joven Isaac y joven Elías, me corrigen si estoy completamente equivocado. Ajá. Pero creo que le da la vuelta a la Tierra cada 45 minutos. Y el problema con okay. eso es que un astronauta Soy dijo rápido, que ellos no, no, no dormían bien. Porque no. de la emoción de ver a la Tierra, wow. de día, ahí está de noche. ¡Wow! ¡Qué de día! De noche. ¡Ah! ¡Oh, de día. Y cuando ven de la noche, ves las luces, ves todo. 
Debe ser fabuloso. Sí. Yo tampoco dormiría. Debe ser increíble. Se increíble. O sea, ¿Cómo no tienes un ciclo que regulas? Porque no tienes un ciclo. ¿Qué ciclo de 45 minutos tiene el cuerpo? Pues? No existe. Pero mira, cuando hablamos de ciclos, tenemos muchos ciclos naturales. Ya, ya. Está, por ejemplo... El de la es... mañana, cuando te vas y te sientas y... Y, Exacto. y un ciclo biológico de... <risa> cuando vas al, al baño, a la vas poseta. Al baño, a la poseta. <risa> Pero sí, totalmente. Eh, eh, ¿Qué, ciclo, ¿Qué otro ciclo Bueno, hay? está el... O sea, noche, mañana, 24 horas, lo hablamos como que es un día. Exacto. Es un ciclo. Tenemos el ciclo de... El ciclo lunar. O sea, generalmente, bueno, calcularé... Por, por decirle así, yo sé que los que están más apegados a este tema dirán, no, no son 30 días, no son claro, 31. Claro, claro. Pero los meses Pero son el, basados en esos ciclos. Y el ciclo lunar es fijo todo el tiempo. Por, es, por eso es que tenemos la Semana Santa que no caen en la misma fecha. Pero mm. tú estás seguro y fíjate que siempre cae en el ciclo lunar y el día que cae es el día que cae. El, sí. el viernes que es, el viernes sea, que, que era, el sábado que es el... No Así es que es. esta vez cayó en el martes. No, sino cae cuando tienes que caer. Así es. Entonces podemos explicar el, las 24 horas porque es como da la vuelta a la Tierra. Podemos explicar los meses con, con los calendarios lunares. Y tenemos el año. El año. El año 365... Rotación alrededor, de, del alrededor sol. Del, del sol. Es el, parte del sistema Totalmente. solar en nuestra órbita. Y por supuesto que podemos explicar la semana también, pues. ¿O no? Bueno, esto es la cosa interesante, que no hay nada que sepamos de manera natural. Nada, por ejemplo, en claro, el día claro. tienes día y noche, tú ves la luz del sol, vienes que se baja. Claro. Lo, lo, lo entiendes exactamente. La sema el, el ciclo lunar... Sale más o menos como mensualmente, eh, give and take, y se puede explicar por algo que se ve. Ya, yeah, ya. Yeah. El, el, el anual, lo mismo, estamos dando la vuelta. Observable. Es observable porque tienes la, la, las temporadas, ¿no? Yeah. Que sí, primavera, invierno, verano y todo eso. Pero hay otro ciclo, otro ciclo que se llama el Circaceptan Ciclo. Oye, suena interesante. El Circaceptan Ciclo, suena muy interesante. <risa> es un ciclo que en sí. Consiste de siete días. Ajá. Estábamos hablando de este mandamiento en el que Dios mismo, que lo está sí. hablando ahí en la Biblia, dice, hey, no es que si lo quieras, mira, hazlo porque yo te lo estoy diciendo. O sea, yo soy Dios y te estoy diciendo. Claro. Si, si creo en Dios, entonces, ¿por qué no creer en esto que Él dice, no? Entonces, déjame te digo qué es lo que pasa con este ciclo Dígame. después del corte. Hey, familia. ¿Conoces todos nuestros podcasts y canales de red de reflexiones adventistas en español? Tenemos la hora del Gluten Podcast, Pan de Hoy Podcast y Charlas de Vida Podcast. Puedes encontrarlos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y donde sea que te guste escuchar tus podcasts favoritos. También tenemos un canal de YouTube llamado Adventist Reflections, donde encontrarás videos inspiradores de música que eleva el alma. Únete a la red de reflexiones adventistas. ¡Te esperamos! Doctor Dan, se me dejaste intrigado con esto del Circa Aceptan. Suena interesantísimo. Y hay siete días. Siete días. Es un ciclo que, que Dios mismo pone en nosotros. Absolutamente. Es un ciclo en el, en el cual no es nada más que lo creamos así porque, bueno, porque la Biblia lo dice. Claro. Hay evidencia científica donde ha, han, se ha encontrado de que hay una restauración que ocurre en este periodo de siete días, en el séptimo día, claro. ocurre una restauración que no pasa en otros días. Mira, no te lo puedo explicar científicamente, pero es totalmente cierto. Si sí, trabajé de lunes a viernes y después el viernes no, no pasé a descanso, sino sigo trabajando el sábado, el domingo, el lunes, por una causa humanitaria buena, pero sin embargo, terminas completamente exhausto. Sí. Eh, completamente exhausto. Hay... Unos científicos Ajá. que hicieron un estudio bien interesante con, okay. con judíos. Ajá. Agarraron 10 años, evaluaron este estos ciclos de, de que tú me estás hablando de, sí. de siete días. Pero se dieron cuenta que hay algo interesantísimo. Ajá. La rata de muerte de, de esta población judía decaía en los días séptimos. Es decir, el día sábado, el día que ellos iban a guardarlo separadamente una forma diferente donde podían descansar de sus actividades durante la semana, resulta y pasa que de repente ven en las gráficas que cae, decae la muerte en esos días. O sea, estás casi que burlándote de la muerte. Como que la muerte se va de holiday, de, de se vacaciones. Va de vacaciones <risas> se va de vacaciones los sábados por alguna Ajá. razón. Wow. Entonces, qué interesante que hay un ciclo que hasta reducción de muerte, imagínate tú, que un doctor te recete... De, 
haz esto para que reduzcas tus efectos de la muerte, pues. Descansa, descansa el sábado. ¡Qué bárbaro! Como, como dice el mandamiento. Sí, totalmente. Yo creo que Dios sabía lo que estaba haciendo, que era para nuestro beneficio. O sea, Él lo estableció Mira, cuando, la creación. Mira, cuando un carro es de diésel, le echas diésel. Cuando un carro es de, de gasolina, <risa> gasolina, pues. Y, y, y cuando el cuerpo necesita descansar, hay que descansar. Es de periodos, este es el periodo en el que se marcó el que lo creó. Así es interesante es. porque algo que, que están en este tipo de investigaciones, incluyendo la que tú la que tú comentas, la gente puede decir, bueno, me voy a agarrar el lunes, sí. como tú decías me agarro el miércoles, el viernes agarro el día que se me pegue la gana agarro sí. el domingo si quiero pero han investigado que ese mismo efecto de la, lo, el, la, la, uh, el índice de muerte que se reduce en el séptimo día, en el sábado sí. como lo conocemos, bíblicamente hablando no ocurre en los días de, de vacaciones. En cualquier de holidays, otro día. De holidays. Uy, es verdad. Tienes razón. Tienes o razón. Sea, puede ser Semana Santa, Navidad, sí. Año Nuevo, el día que se te, el día del trabajo, el día claro. que se te pegue la gana donde queda que vivas, que tengas un día festivo. Claro. Que no te dan para trabajar. El, las tasas de muerte no reducen no en, esos, en días. esos días. Así es. Solo Así es. baja en el séptimo día. O sea... Hay algo especial ahí. Hay algo especial. Y estaba yo, te comentaba yo hace unas semanas de, de una profesora de Yale que se llama Lori Santos. Lo, Lori Santos es una profesora de Yale University de psicología. Wow, ok. Y ella estaba entrevistando, tiene un podcast y quizá yo debería decir cómo se llama el podcast porque no me acuerdo para darle buen... Um, bueno, pero si es, si es de ya. Yale, psicología, ya, ya me convenciste. Ya no, no tienes que decirme no más nada. No tengo que decir más nada. <ríe> Ahí lo acepto todo lo que diga. Déjenle un Google. L Lori Santos. L Lori Santos se puso a entrevistar a una persona uh, que se llama Sarah Horwitz. Ok. Sarah Horwitz. Y Sarah Horwitz es una egresada de Harvard. De la, como tú y yo, pues. O sea, como tú y bueno, yo, Harvard venezolana y mexicana. Exactamente. Pero ella es de la de Estados Unidos. De la de verdad. <risa> de la de verdad. Ella es egresada de Derecho. De wow, la carrera okay. de Law, de Derecho. Ok. Y, y ella ha estado en la política mucha, de muchos ámbitos. Ha, ha trabajado en las campañas políticas de demócratas en Estados Unidos. Okay. Como los Clinton, eh, Barack Obama. Ella le escribía los speeches a Barack Obama wow, y a Hillary, okay. a Hillary Clinton también. Okay. Y a Michelle Obama. Okay. Entonces, es una mujer capacitada. Y ella conversaba con Lori. Estaban hablando este día de, de este tema del sábado. Yeah. Ahora, ojo, ellas no son judías. Ok, claro. No son judías. De hecho, podríamos decirlo, no sé si no son ni siquiera religiosas. Ya, yeah, ok. Estaban... El, 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 Sa Sara escribe un libro acerca de esto, del día de descanso. Mm. Y lo que ella estaba comentando es que cuando ella estaba en la Universidad de Harvard, hay una cultura, y tenemos esa cultura en muchos países. Sí, Quizá sí. tenemos esa cultura ética en nuestra propia persona, que tenemos mm. que sobretrabajar para, para salir adelante. Claro. Si no trabajamos en, en Harvard, si no trabajas, si no estás... Todos los días de la semana haciendo algo para tu investigación, para tus estudios, para tu carrera. Eres, eres flojo. Así no mereces el, estar en Harvard. Como el clásico restaurante chino que está abierto... Siete días a la semana. En vacaciones, a medianoche, cuando sea. Siempre. Un trabajador, sí, sí, sí. Y ella decía, oye, yo tenía amigos en la facultad judíos. Ok. Y durante el sábado esos amigos, o sea, yo decía, oye, qué flojos, son unos irresponsables... Se la pasaban echados en el pasto, no hacían nada. No, que tenemos que hacer una cosa de un equipo, de tra un trabajo de equipo. No, hoy no, porque hoy es sábado. Hoy es mi día de descanso. Ya, ya. Interesante. Oye, y ella, muchos años después, ahora que ya todos salieron, ya que todos sí, son sí. egresados, sus amigos son exitosos. O sea, claro. multi multimillonarios, productivos, tienen compañías, ¿no? Qué bárbaro. Es, una, es algo increíble que el hecho de que descanses un día a la semana y pares tu productividad, si quiero lo quieres decir... Te haga más productivo y te, te haga, haga más exitoso. Productivo. De hecho, la, la rata de, de premio Nobel, por cierto, entre la población judía, Ajá. es altísima. Okay. Es altísima. Es, wow. es, hay que contarlo. Pueden hacerse un Google ahí, pero es uno de los grupos más altos de premio Nobel a nivel mundial. Y hay algo, una bendición... No me especial. especial, hay algo, pero yo no, yo no sé. Que guarda los mandamientos. Te voy a, te Ajá. voy a aquí eh, tratar de contradecir, pero okay, bueno, y, y, y yo, yo no me creo eso. ¿eh? Yo no me creo eso que el, que el día, <risa> ese, qué diferencia hace entre el domingo, el sábado, pero ¿sabes qué? Ajá. A la final, 
oye, déjame decirte, yo soy venezolano de nacimiento y cualquier ventaja que me puedas dar, yo la agarro. Agarrémosla porque ya estamos en desventaja. <risa> claro, agarrámosla y... Eh, 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 el hecho aquí, lo que estamos hablando, esta es la parte 2. En la parte 1 no hablamos mucho de esto, pero ahorita en esta parte 2 es de que hay mucha evidencia Uh -huh. uh, con método científico que respalda el hecho de que esto pasa. Descriptiva, es. Estadísticamente, descriptivamente, como las tasas de muerte bajan uh, y emocionalmente hay un, hay un edge. Ahora, tú y yo um, seguimos estos, estas cosas. Y es algo interesante porque esta señora, esta, esta mujer, esta abogada, uh, Sara, Sara Horwitz, empezó, estaba trabajando en la Casa Blanca y dice, oye, yo quiero, voy a, voy a empezar a guardar el, el, este Shabbat. Ah, oh, wow, con okay. El Shabbat. Eh, aunque yo no sea judío, aunque yo no sea, yo no creo en nada de eso, sí, yo sí. lo voy a guardar y le mandó mensajes a todos los de la Casa Blanca. No me mande mensaje, no me mande email, a menos que sea urgente, porque obviamente, tú sabes, en la Casa Blanca... Claro, pero una, una emergencia. Una emergencia, o sea, estás hablando de cualquier, cualquier presidencia claro, o, claro. o poder mundial. Tú tienes que estar al día 24-7, claro. 24 horas. Ahora, ponte tú a imaginar tu trabajo, mi trabajo, cualquier otro trabajo. Son importantes, pero no los puedes comparar con claro. correr un, un, un El país... país más poderoso. Que se, un país grande, sí, sí, claro. Y dice, no, no me llamen a menos que sea urgente. Y lo respetaban. Wow. Y dice ella que su productividad, su depresión que tenía, se quitó. O sea, de repente su, su estado de ani, anímico, de ánimo, uh -huh. mejoró significativamente. Y esto es muy interesante porque yo yo y yo, yo sé que tú guardas ese, ese claro, día, ese, claro, ese claro. mandamiento. Yo también lo he hecho por, por mucho tiempo y no sé tú cómo lo ves, pero yo he visto la bendición, la, la ventaja que se tiene. Y aún claro. cuando a veces estás de que tienes time, este, deadlines y que dices, oye, estoy tengo un montón de trabajo que tengo que terminar, ¿cómo me voy a agarrar un día...? Y te vas a trazar más y todavía. Y me voy a trazar más. Y si te soy sincero, lo contrario pasa. A mí me ha pasado. Oye, y, y lo que te dije, me, el, el, me pasa que, que si no observo eso, uh -huh. sientes esta semana en la casa yo no, no daba. No daba, <risa> la cabeza no me daba, el cuerpo no me daba. Me quedaba dormido las horas que yo nunca me quedo dormido. Ajá, es que el cuerpo ajá. estaba completamente fuera de ritmo uh -huh. por haberme por tragado haberte, ese día. Ese día. Es, es muy interesante. Entonces, oye, doctora, bueno. yo lo que digo es, sin te va a dar ventaja, si hay, lo sufic hay suficiente evidencia de que este mandamiento no solo es un, manda oh, es un mandamiento, no es una opción, como tú dijiste. Claro. Esto, Dios dice, hey, yo, yo, yo mando esto. No es el día que se te pegue la gana, claro. es el séptimo, es el sábado. Hay evidencia que algunos dicen, no, pero ¿cómo sabemos que el sábado es sábado? Esta evidencia dice, tú puedes agarrarte el miércoles si se te pega la gana y no vas a tener esa ventaja como Así lo tienen. Mismo. Exacto. Como lo conocemos en el calendario de y hoy. Y más que interesantemente, el conteo, mira, fíjate, varios idiomas, en el hebreo, uh -huh. en portugués... En, en varios idiomas, tú, tú cuentas Sábado, primero, segundo, Shabbat. primera feira, segunda feira, tercera, eh, cuarta, séptimo, quinta, séptima. En sepa, croata es igual. Y, y sábado, y, y Shabbat, y en español es sábado. En, el, uh -huh. en, el, en español no se dice el día de Saturno, se dice no, el sábado. No, eso nada más es en inglés. En inglés nada más. En Saturday, sí, Entonces, sí. fíjate tú, no hay, aquí no hay discordia de cuál es cuál. Cuál ¿no? es cuál, sí. Ay, que está de hace mucho tiempo, sabe cuál es cuál. Hmm. Entonces, yo espero, bueno. yo espero, doctor Nara, que el, los que sean que escuchen el episodio de hoy, eh, consideren el beneficio del que se están perdiendo, si no Así lo mismo. guardan. Eh, y, y, y que lo prueben, ¿eh? Y que lo prueben como esta, esta señora que no tenía nada que ver, ni siquiera en, en respecto a esta es. eh, aspectos religiosos. Y que lo prueben y que digan, hey, yo quiero ver, ¿sí? ¿Será, que será, ¿será que seré bendecido po por guardar algo que Dios dice en la Biblia que es un mandamiento? Me parece y, excelente. Y, y, ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Sí, sí. Y no chequemos email, no vemos la tele, no escuchamos música. Es. es desconectarte completamente del mundo que, en el que vivimos Así generalmente. Es. Así es. Y, y ahí... Yo animo a las personas que escuchen. ¿Y por qué no? Agrégale algo más. Conéctate con ese que dio el sábado. Así mismo. Bueno. Doctor Dan, si me parece fantástico. Doctor Nar, fue muy interesante hablar de esta segunda parte. Voy a ponerlo en práctica porque estoy tan cansado que necesito mi, <risa> necesito mi sábado de regreso. Excelente. Bueno, mandamiento 5 la semana que viene. Con mucho gusto. Ok. Se cuiden. Nos vemos. Dale. Gracias por escuchar este episodio. 
Si te gustó, compártelo con tus familiares y amigos. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Adventist Reflections Network. Gracias por seguir y compartir este podcast, tu podcast. Recuerda que tú eres importante para tu creador. La semana que viene no puedo grabar, doctor Dan. Se me va a tomar un sábado. Ah, bueno. Nos tomamos, nos los tomamos juntos y ya. Dale, pues, buenísimo. Bueno, pero saquemos algo. Dale. <risa>